Lecția 27, partea 1. Să începem lecția cu recapitularea unor cuvinte. Completați următoarele propoziții în limba engleză cu cuvântul sau expresia potrivită. Ai pus ceasul să sune? Did you set the alarm clock? Copilăria a fost cea mai fericită perioadă din viața mea. My childhood was the happiest time of my life. O încânta perspectiva de a locui în Londra. She was excited at the prospect of living in London. Sper că previziunile tale se vor adeveri. I hope that your predictions will come true. Sunteți rugat să dați dovadă de mai multă perseverență. You're required to display a little more perseverance. Trebuie să luăm în considerare câteva aspecte ale acestei chestiuni. We must consider several aspects of this matter. Arcurile făcute din acest metal nu sunt solide. The springs made of this metal are not reliable. Realizările lui sunt apreciate de toți prietenii săi. His accomplishments are admired by all his friends. Te pot ajuta într-o anumită măsură. I can help you to a certain extent. Bunicul meu a trăit peste 100 de ani. My late grandfather was a centenarian. Este necesară o extindere a casei. An extension of the house is necessary. Cu niciun chip nu este posibil să înveți pe de rost atât de multe lucruri deodată. It is by no means possible to memorize so many things at a time. De-a lungul acestui an nu ai făcut nimic să-ți îmbunătățești pregătirea. Throughout that year you did nothing to improve your qualifications. Cum îndrăznești să tragi cu urechea la discuțiile noastre? How dare you overhear our conversations? Nimeni nu poate prezice viitorul. Nobody can predict the future. Scriitorii contemporani nu vor să abordeze acest subiect. Present day writers don't want to touch upon this subject. Termenul limită va fi prelungit. The deadline will be extended. Este demn de admirat ceea ce a realizat în viață. What he has accomplished in his life is admirable. A fost un moment oportun pentru a cumpăra casa. It was a timely moment to buy the house. Nimeni nu se aștepta ca ei să persevereze în a-și atinge scopurile. Nobody expected they'd persevere in reaching their goals. Repetați acum folosirea conjuncțiilor în propozițiile subordonate condiționale, circumstanțiale de scop și consecutive. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Vom pleca cu primul tren, dacă nu vrei să mai rămâi aici. We'll go on the first train, unless you want to stay here longer. Dacă vrei să vorbești cu el, dă un telefon. If you want to talk to him, give him a call. Te voi ajuta cu condiția să te lași de fumat. I'll help you, provided you quit smoking. Ia câteva haine groase în caz că se face frig. Take some warm clothes in case it gets cold. Presupunând că ceva ar merge rău, ce mai spune atunci? Suppose something should go wrong, what would you say then? Am luat legătura cu el ca să știe ce s-a întâmplat atunci. I contacted him so that he could know what happened then. El folosea cuvinte simple ca toată lumea să-l înțeleagă. He used simple words so that everybody would understand him. Lasă-mi un bilet ca să știu unde ești. Drop me a note so that I'll know where you'll be. Înregistrează-i vocea ca să o pot asculta și eu. Record his voice so that I can listen to it too. El și-a schimbat frizura ca să nu fie recunoscut. He had changed his hairstyle lest he should be recognized. Ia umbrela ca să nu te uzi. Take the umbrella in order that you may not get wet. Am plecat mai devreme ca ei să poată discuta. I left earlier that they might talk to each other. El arăta atât de sărăcăcios că mama mea a izbucnit în lacrimi. He looked so poor that my mother burst out crying. El a moștenit o avere atât de mare că la început nu știa ce să facă cu ea. He inherited such a big fortune that he didn't initially know what to do about it. 
În ambele părți ale acestei lecții vă vom prezenta dialoguri în care vor apărea multe cuvinte și expresii colocviale. Iată un grup de cuvinte și expresii prezente în primul dialog. To be up to. A fi în stare, a fi capabil să. Cut it out. Încetează, termină. To be by oneself. A rămâne singur, a fi singur. To come up with. A veni cu, a pune probleme, întrebări. To be fed up with. A se sătura, a fi sătul de. Bizarre. Ciudat, straniu, neobișnuit. Moody. Capricios, schimbător, irascibil. Promotion. Promovare, avansare. To frame. A înscena. Un proces. Ex-wife. Fostă soție. Embezzlement. Delapidare. Deturnare de fonduri. Criminal record. Cazier. Dosar. To blight. A vătăma. A strica. A ruina. A distruge. Pull oneself together. Aș aduna puterile. A face un efort. A se concentra. Ascultați cu atenție următoarele propoziții în care apar și cuvintele noi. Are you up to singing that song? Ești în stare să cânți acel cântec? Cut it out. I don't want to talk about it anymore. Încetează. Nu mai vreau să vorbesc despre asta. I'm not going anywhere. I want to be by myself. Nu plec nicăieri. Vreau să fiu singur. What questions did they come up with? Ce întrebări au pus? We are fed up with your constant complaints. Ne-am săturat de nemulțumirile tale permanente. His ideas are sort of bizarre. Ideile lui sunt cam ciudate. It's hard to talk to moody people. Este greu să vorbești cu oamenii capricioși. This promotion calls for a celebration. Această promovare trebuie sărbătorită. Who framed him? Cine a făcut în scenarea? My ex-wife has remarried recently. Fosta mea soție s-a recăsătorit de curând. Embezzlement is a serious crime. Delapidarea este un delict grav. Does he have a long criminal record? Are un cazier bogat? All his hopes are blighted. Toate speranțele lui s-au năruit. Stop being a crybaby. Pull yourself together. Încetează să te mai porți ca un copil plângăcios. Revinoți. Completați următoarele propoziții în limba engleză cu cuvintele și expresiile noi. De ce vrea el întotdeauna să fie singur? Why does he always want to be by himself? Nu sunt în stare să fac asta. I'm not up to doing that. Încetează și treci la treabă. Cut it out and get down to work. Nu putem fi de acord cu ceea ce au propus ei. We can't accept what they've come up with. Fosta lui nevastă i-a preluat compania. His ex-wife took over his company. Acesta este unul dintre cele mai ciudate obiceiuri din câte am văzut. It's one of the most bizarre customs that I've seen. Ce om capricios! What a moody man he is! Această promovare constituie un important pas înainte în cariera mea. This promotion is an important step forward in my professional career. M-am săturat de comportamentul tău. I'm fed up with your behavior. Viața ei a fost distrusă de starea proastă a sănătății sale. Her life was blighted by ill health. El îl caută pe cel care a făcut în scenarea. He is looking for the man who framed him. Poți intra la închisoare pentru deturnare de fonduri. You may go to prison for embezzlement. Fă un efort și nu mai fi așa nesuferit. Pull yourself together and stop being a nuisance. Nu cred că are cazier. I don't believe him to have a criminal record. Iată primul dialog în care Tom și Jane discută despre o petrecere. Ascultați-l cu atenție. 
Tom and Jane are talking about going to a party. Tom, I don't feel up to a party tonight. Come on, we're going to have a good time. Everybody will be waiting for you. You can't disappoint them. Cut it out. I need to be by myself tonight. What has got into you? Why are you being so boring? I'm fed up with those people and their silly views. They always talk about the same thing. They can no longer come up with new ideas. Don't you think your behaviour is getting a little bizarre? You're becoming more and more moody. You don't even want to have a drink with your old friends. Is it your new job and your recent promotion that have changed you so much? Well, I want to change and start a new life. My ex-wife says she doesn't want the children to spend time with me anymore. You know I was framed and had to go to prison for embezzlement. My criminal record has blighted me since then. Aren't you exaggerating? You don't know how I feel now. None of the people you want me to get together with tonight helped me when I needed help. So seeing them tonight is the last thing I want to do. Come on, pull yourself together. It was you who rejected their help, and it was you who talked badly about them. Despite that, I'm sure they don't bear a grudge against you, and they'll be happy to see you again. They knew how you felt after your wife abandoned you just before you came out of prison. Now they'd like to see you again. I'll give you a call later on, and I hope you'll change your mind. Respondeți la următoarele întrebări. What isn't Tom up to tonight? He isn't up to a party tonight. What is Jane saying to that? She's saying they're going to have a good time. What does Tom need? He needs to be by himself. Why is Tom fed up with those people? Because they always talk about the same things. Can they any longer come up with new ideas? No, they can't. What does Jane think about Tom's behaviour? Jane thinks Tom's behaviour is getting a little bizarre. What does Tom want to do? He wants to change and start a new life. What does Tom's ex-wife say? She says she doesn't want the children to spend time with Tom anymore. Why did Tom go to prison? He went to prison for embezzlement. What does Jane advise Tom to do? She advises him to pull himself together. Will Jane give Tom a call later on? Yes, she will. Traduceți în limba engleză următoarele expresii și propoziții. Ne vom distra bine. We're going to have a good time. Încetează. Termină. Cut it out. Ce te-a apucat? What has got into you? Tu ai fost cel care le-a refuzat ajutorul. It was you who rejected their help. Revinoți, adunate. Pull yourself together. A telefona cuiva. To give somebody a call. Puțin ciudat. A little bizarre. A bea ceva. To have a drink. A vorbi rău despre cineva. To talk badly about somebody. A purta pică cuiva. To bear a grudge against somebody. În ciuda acestui lucru. Despite that, a ieșit din închisoare. To come out of prison. Acum vom discuta despre folosirea specială a timpului present continuous progressive cu verbul to be. Acest verb folosit la aspectul continuu în combinație cu unele adjective exprimă acțiuni sau un comportament cu caracter temporar. Iată câteva exemple. Una dintre următoarele propoziții a apărut în cadrul dialogului. Your sister is being very annoying this morning. Sora ta este foarte enervantă în dimineața asta. He was being a fool yesterday. Ieri se purta ca un nebun. He is being very patient with me. Este foarte răbdător cu mine. He is being stupid. 
se poartă prostește. Why are you being so boring? De ce ești atât de plictisitor? Aceeași regulă se aplică și în cazul folosirii timpului past continuous. Aceste propoziții pot fi puse în opoziție cu propozițiile cu verb la present simple tense, care exprimă stări și acțiuni permanente. Your sister is usually very annoying. De obicei, sora ta este foarte enervantă. As far as I can remember, he has never been a fool. După câte mi amintesc, nu a fost niciodată un nebun. He is usually very patient with me. De obicei, este foarte răbdător cu mine. He is very stupid. Este foarte prost. Folosirea formulei cu being schimbă uneori sensul în cadrul propozițiilor. He is being sick. Se preface a fi bolnav, ci că e bolnav. He is sick. Este bolnav. Construcția cu being nu poate fi folosită cu următoarele adjective. Tired, happy, hungry, thirsty. Propozițiile care urmează sunt incorrecte. He is being tired. He is being happy. He is being hungry. He is being thirsty. Traduceți câteva propoziții în limba engleză, folosindu-vă de informațiile prezentate anterior. Mă port ca un prost. Ce fac? I am being silly. What am I doing? Astăzi e un copil obraznic. Nu te juca cu el. Today he is being a naughty boy. Don't play with him. Ieri seara se prefăcea că este bolnav. He was being sick yesterday evening. Astăzi sunt foarte obosit și înfometat. Today I'm very tired and hungry. De ce ești atât de enervant astăzi? Why are you being so annoying today? De obicei se îmbolnăvește la sfârșitul vacanței. He's usually sick at the end of his holidays. Unele verbe își schimbă sensul în funcție de aspectul lor simplu sau continuu. Cunoașteți deja următoarele verbe folosite la timpurile simple. He will soon appear here. Va apărea aici în curând. I feel we should talk to him. Cred că trebuie să vorbim cu el. I never forget anything. Nu uit niciodată nimic. I can hear you very well. Te aud foarte bine. I hope he'll change his mind. Sper că se va răzgândi. I live in New York. Locuiesc în New York. How much do you measure around the waist? Cât ai în talie? He remembers all the facts very well. Își amintește foarte bine toate faptele. It smells bad. Miroase urât. I suppose you're right. Bănuiesc că ai dreptate. It tastes great. Are gust excelent. He thinks I'm right. El crede că am dreptate. What can you see over there? Ce vezi dincolo? I weighed a hundred kilos two weeks ago. Întăream o sută de kilograme acum două săptămâni. Verbele menționate anterior își schimbă sensul când sunt folosite la aspectul continuu. He is appearing in a new play. Joacă într-o piesă nouă. I am feeling fine. Mă simt bine. I am forgetting this language little by little. Încep să uit această limbă puțin câte puțin. The judge is hearing this case today. Astăzi judecătorul va audia cazul. I was hoping to invite you to dinner. Speram să te invite la cină. I am living in New York. Acum locuiesc în New York. What are you measuring? Ce măsori? He is remembering all the facts little by little. Își amintește toate faptele încetul cu încetul. What are you smelling? Ce miroși? I am supposing him to be right. Cred că are dreptate. What are you tasting? Ce guști? He is thinking about me a lot. El se gândește mult la mine. I am seeing her a lot these days. Mă întâlnesc des cu ea acum. Yesterday I was weighing myself. Ieri m-am cântărit. Comparați sensurile verbelor discutate la aspectul simplu și continuu.
appear. Aspectul simplu, a se părea. Aspectul continuu, a apărea. Feel. Aspectul simplu, a crede, a socoti. Aspectul continuu, a se simți. Forget. Aspectul simplu, a uita. Aspectul continuu, a începe să uite. Hear. Aspectul simplu, a auzi. Aspectul continuu, a audia. Hope. Aspectul simplu, a spera. Aspectul continuu, a avea speranța, credința că. Live. Aspectul simplu, a locui. Aspectul continuu, a locui temporar. Measure. Aspectul simplu, a măsura despre propria persoană. Aspectul continuu, a măsura altceva, pe altcineva. Remember. Aspectul simplu, aș aduce aminte. Aspectul continuu, a începe să-și amintească. Smell. Aspectul simplu, a mirosi. Aspectul continuu, a mirosi ceva, a presupune, a bănui. Suppose. Aspectul simplu, a crede, a presupune. Aspectul continuu, a presupune. Taste. Aspectul simplu, a avea gust. Aspectul continuu, a gusta ceva. Think. Aspectul simplu, a crede, a considera. Aspectul continuu, a se gândi la. See. Aspectul simplu, a înțelege. Aspectul continuu, a vedea, a observa. Way. Aspectul simplu, a cântări. Aspectul continuu, a se cântări. Dacă verbul feel se referă la senzații fizice, poate fi folosit la ambele aspecte fără vreo schimbare de sens. Tot astfel, verbele ache, hurt, pot apărea la ambele aspecte. How are you feeling today? How do you feel today? Cum te simți astăzi? My hand is aching. My hand aches. Mă doare mâna. It hurts me. It is hurting me. Mă doare. Fără nicio schimbare de sens, se pot folosi aspectele continue ale verbului Look forward to. I am looking forward to seeing you. I look forward to seeing you. Abia aștept să te văd. Traduceți câteva propoziții în limba engleză folosind noile reguli. Puiul acela miroase îngrozitor. That chicken smells awful. Voi încerca să ghicesc la ce te gândești acum. I'll try to guess what you're thinking about. Când te mai întâlnești cu ea? When are you seeing her next time? Când vei juca în această piesă? When are you appearing in this play? Cred că trebuie să ne schimbăm strategia. I feel we must change our policy. Cum s-a simțit ieri? How did he feel yesterday? How was he feeling yesterday? De ce măsori acel apartament? Why are you measuring that flat? De ce miroși această carne? Why are you smelling this meat? Văd multe tancuri în depărtare. I can see many tanks in the distance. Sperăm să pot vorbi cu tine în seara asta. I was hoping to talk to you this evening. Lecția 27, partea a doua. Să începem această parte a lecției tot cu recapitularea unor cuvinte. Completați următoarele propoziții în limba engleză cu expresiile și cuvintele potrivite. Ce nesuferit este! What a nuisance he is! Le suntem recunoscători pentru ospitalitate. We're grateful to them for their hospitality. Indiferența lui este foarte supărătoare. His indifference is quite irritating. 
Se așteaptă ca tratatul să fie semnat în curând. The treaty is expected to be signed soon. Nimeni nu a supraviețuit catastrofe, iar epava nu a fost găsită. No one survived the catastrophe and the wreckage wasn't found. Voia să intre în clădire printr-o intrare laterală. He wanted to gain access to the building through a side entrance. Cunoști dimensiunile noi navete spațiale? Do you know the dimensions of the new space shuttle? Cred că este necesară extinderea afacerilor noastre dacă vrem să fim competitivi pe piață. I think an expansion of our business is indispensable if we want to be competitive on the market. Imbolul de a călători și de a întâlni oameni interesanți era prea puternic să i pot rezista. The urge to go traveling and meet interesting people was too strong for me to resist. În fața mea se afla o întindere mare de mlaștini. Before me stretched a vast expanse of swamps. Vom lupta împotriva oricărei încălcări a drepturilor omului. We'll fight against any violations of human rights. Nimeni nu poate folosi accesoriile cu excepția echipei noastre. No one can use the accessories but our staff. La început tăceam cu toții. At first, everybody was silent. Între timp, voi face o baie. Meanwhile, I'll take a bath. Sper că în cele din urmă vor veni. I hope they'll arrive at last. M-a îndemnat să mă răzgândesc. He urged me to change my mind. Înțeleg că trebuie să vă extindeți. I understand your need to expand. Trebuie să fie pedepsiți pentru încălcarea tuturor regulilor. They must be punished for violating all the rules. Pentru a câștiga mai mult, trebuie să-l convingi că ai dreptate. To gain more, you must convince him that you're right. Aș vrea să știu ce a simțit după aceea. I wish I knew what he felt afterwards. După ce s-a scufundat vaporul, multe lucruri pluteau pe apă. After the ship sank, many things floated on water. Amintirile războiului se estompează. The memories of the war are receding into the background. Veți repeta folosirea conjuncțiilor care leagă propozițiile circumstanțiale de mod, concesive și cele atributive de propoziția principală. Traduceți următoarele propoziții. El arăta de parcă ar fi fost bătut. He looked as though he'd been beaten up. Fă ceea ce ți s-a spus. Do as you're told. Joacă teatru cât poți de mult și vorbește cât poți de puțin. Act as much as possible and speak as little as you can. Nu vreau să mă încerc cu el, deși știu că nu are dreptate. I don't want to argue with him, though I know he is wrong. Să nu faci asta chiar dacă face greșeli. Don't do that, even if he makes errors. Deși el era câștigătorul, nimeni nu se gândea că este cel mai bun alergător. Although he was the winner, nobody thought he was the best runner. Nu este atât de bun pe cât credeam. It's not as good as I thought it was. Poți obține note mai bune decât crezi. You can have better grades than you think. În ceea ce privește acest caz, sperăm să fie cât mai bine. As far as this case is concerned, we should hope for the best. Ea plângea în timp ce povestea. She wept as she told the story. Iată un alt grup de cuvinte și expresii. Ascultați-le și rețineți traducerea lor în limba română. To vanish into thin air. A se evapora, a dispărea fără urmă. To be broke. A fi falit, a rămâne fără bani. To kid oneself. A se amăgi. Happy go lucky. Nevăsător, neglijent. Commitment. Obligație, angajament, pasiune. Tribe. Trib. To drop out of school. A renunța la școală. Long hours. Multe ore. Ore în șir. To bring oneself. A se hotărâ să. Industrious. Studios, silitor, harnic, muncitor. Bookworm. 
Soarece de bibliotecă. Cute. Drăguț. Frumos. Simpatic. Vă vom prezenta acum propoziții cu cuvintele noi. When did he vanish into thin air? Când a dispărut? I am broke. I need money. Sunt falit. Am nevoie de bani. She's been kidding herself that she can get this job. Ea se amăgește că se poate obține această slujbă. You can't rely on happy-go-lucky people. Nu te poți bizui pe oamenii neglijenți. I have too many commitments. Am prea multe obligații. How many Indian tribes used to live in Canada? Câte triburi indiene au locuit în Canada? Why did he drop out of school? De ce a renunțat la școală? He always works long hours. El muncește întotdeauna până târziu. I can't bring myself to read the book. Nu mă pot hotărâ să citesc cartea. He is an industrious student. Este un student silitor. I have never been a bookworm. Nu am fost niciodată un șoarece de bibliotecă. What a cute baby he is. Ce bebeluș drăguț. Completați următoarele propoziții cu cuvintele noi. Iar a dispărut fără urmă. He's vanished into thin air again. De ce ai rămas iar fără bani? Why are you broke again? Îmi plac oamenii care nu-și fac griji. I like happy-go-lucky people. Ce obligații ai? What commitments do you have? Este greu de spus de ce a renunțat la școală. It's hard to say why he dropped out of school. Îi place să muncească ore în șir. He enjoys working long hours. Nu mă pot hotărâ să-i dau telefon. I can't bring myself to phone him. Ce student silitor și inteligent. What an industrious and brilliant student he is. Ei sunt interesați de obiceiurile triburilor indiene. They're interested in the customs of Indian tribes. Nu-mi plac șoarecii de bibliotecă. I don't like bookworms. Nu am mai văzut niciodată un băiețel atât de drăguț. I've never seen such a cute baby boy. Nu te amăgi, ea nu vrea să te mai vadă. Don't kid yourself, she doesn't want to see you anymore. Vă prezentăm acum un dialog în care Tom și Jane discută despre prietenii lor. Ascultați-l cu atenție. Tom and Jane are talking about George and his girlfriend. Tom. How's life, Jane? It's okay. Did you happen to see George? George? I wish I'd never met him. He's vanished into thin air. What? Again? Can't be. I'm broke and he owes me some money. Don't kid yourself. He'll never return the money. He's a happy-go-lucky type. He doesn't care about his commitments. I've been told that he's gone to South America with his girlfriend to study the customs of local tribes. No kidding. I can't believe that. When he was 15, he dropped out of school and became a laborer. He said he didn't like to study. He claimed he had a practical mind and didn't need to sit long hours in libraries. His girlfriend wasn't an industrious college student either. She couldn't bring herself to study. I don't think they've ever been bookworms. Perhaps they're quite intelligent, although I would doubt it. Well, it's no wonder they're happy together. She keeps telling him what a cute guy he is, and he says he's never met a more charming girl, and they believe each other. Răspundeți la următoarele întrebări. What has happened to George? He's vanished into thin air. Is Jane broke? Yes, she is. What type of man is George? He's a happy-go-lucky type. Where has he gone with his girlfriend? They've gone to South America to study the customs of local tribes. What happened when he was 15? When he was 15, he dropped out of school and became a laborer. What did he claim? He claimed he had a practical mind and didn't need to sit long hours in libraries. Was his girlfriend an industrious college student? 
No, she wasn't. What does George's girlfriend keep telling him? She keeps telling him what a cute guy he is. What does he say about her? He says he's never met a more charming girl. Traduceți următoarele expresii și propoziții în limba engleză. Mai bine nu l-aș fi întâlnit pe acel om niciodată. I wish I'd never met that man. El a dispărut. He's vanished into thin air. Sunt falit. I'm broke. Fără glumă. No kidding. Mi s-a spus. I've been told. A se amăgi. To kid oneself. Tipul de om nepăsător. A happy-go-lucky type. A renunțat la școală. To drop out of school. Un tip drăguț. A cute guy. Spirit practic. Practical mind. A sta oră în șir în bibliotecă. To sit long hours in libraries. A se hotărâ să. To bring oneself to. A fi un student silitor. To be an industrious student. În cadrul secțiunii de gramatică veți studia Future Continuous Progressive Tense. Acest timp este folosit pentru a exprima o acțiune ce se va desfășura într-un anumit moment din viitor. This time tomorrow I'll be writing letters to my friends in Germany. Mâine pe vremea asta voi scrie scrisori prietenilor mei din Germania. Drop by after seven o'clock. We'll be having a party. Treci pe aici după ora șapte. Vom avea o petrecere. Evenimente și acțiuni viitoare care decurg în mod natural dintr-un anumit curs al evenimentelor, chiar și cu verbe ca Here, see, look like precum și pentru a exprima unele planuri bazate pe decizii concrete. I'll be feeling like a millionaire by the time I arrive there. Mă voi simți ca un milionar când voi ajunge acolo. They'll be hearing the sentence soon, poor creatures. Vor afla sentința în curând, sărmanii de ei. We'll be spending the summer in the south of France. Vom petrece vacanța în sudul Franței. Întrebări mai puțin formale decât cele formulate cu verbul la Future Simple Tense When will you be coming tomorrow? Când vei veni mâine? When will you come tomorrow? Când vei veni mâine? When will you be finishing this work? Când vei termina această treabă? When will you finish this work? Când vei termina această treabă? Deși traducerea în limba română este identică în ambele perechi de propoziții, în limba engleză propozițiile A și C sunt mai puțin formale decât B și D. O acțiune viitoare care reprezintă un lucru normal și nu exprimă vreo emoție ieșită din comun. Observați că aceeași propoziție va avea un sens diferit dacă verbul este la Future Simple Tense. I'll be working tomorrow. Mâine voi lucra. I'll work tomorrow. Mâine voi lucra. I won't be doing that. Nu voi face acest lucru. I won't do that. Nu voi face acest lucru. Nu vreau să fac asta. I'll be talking to the president tomorrow. Voi vorbi mâine cu președintele, ca parte a unui program. I'll talk to the president tomorrow. Voi vorbi mâine cu președintele. Intenție. Will you be joining us for lunch? Vei lua prânzul cu noi? Will you join us for lunch? Vei lua prânzul cu noi? Vrei să iei prânzul cu noi? Won't you be working with us? Nu vei lucra cu noi? Won't you work with us? Nu vei lucra cu noi? Nu vrei să lucrezi cu noi? Rețineți că în toate exemplele prezentate anterior Future continuous tense se referă la afirmații neutre în legătură cu viitorul, în timp ce future simple tense exprimă o anumită intenție, 
invitație sau emoții, de exemplu o negare, având valoare modală. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Îmi aduci cartea, te rog? Will you bring me this book, please? Ce vei face mâine seară? What will you be doing tomorrow evening? Pot să te duc cu mașina. Merg într-acolo. I can give you a lift. I'll be going there. Se va simți singur acum că soția l-a părăsit. He'll be feeling lonely now that his wife has walked out on him. Nu voi semna niciodată acest document. I will never sign this document. Vei termina acest proiect în după amiaza asta? Will you be finishing the project this afternoon? El se va întreba cum se repare mașina. He'll be wondering how to repair the car. Peste două zile va ține o conferință despre literatura engleză. In two days he'll be giving a lecture on contemporary English literature. Vei veni cu noi? Will you be coming with us? Mâine mă voi întâlni cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Tomorrow I'll be seeing the US ambassador to Romania. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză folosind cuvintele și expresiile introduse în această lecție. Cu ce idei au venit? What have they come up with? Opiniile lui sunt cam ciudate. His views are bizarre. Este greu să locuiești în aceeași cameră cu un om atât de capricios. It's hard to share a room with such a moody man. Nu mă interesează obligațiile tale. I don't care about your commitments. Încetează, trebuie să te cerți tot timpul. Cut it out. Do you have to quarrel all the time? Toți l-au felicitat pentru promovare. Everybody congratulated him on his promotion. M-am săturat de întrebările tale permanente. I'm fed up with your constant questions. El a renunțat la universitate. He dropped out of university. În partea fonetică, veți studia rolul accentului în limba engleză. Prezența sau absența acestuia are o influență decisivă asupra pronunției anumitor silabe. În cadrul multor cuvinte, vocalele din silabele neaccentuate își pierd calitatea sonoră proprie și devin ă sau i. Ascultați următoarele exemple. About Arab Arrive Assess Attack Extent Captain, damage, extreme, father, lemon, madam, mother, orange, protect. Există multe cuvinte a căror pronunție se bazează pe regula prezentată anterior. Observați că sunetele a sau I pot apărea în oricare silabă neaccentuată, indiferent de locul lor în cadrul cuvântului. Ascultați următoarele exemple. She's an extremely nice woman. The captain's father will assess the extent of the damage. Who will protect us from their attack? The next batch of lemons will arrive soon. Does the Arab like oranges?